Obrigado, Ticiano. O investimento em educação feito pelo governo do Estado é o assunto do comentário de hoje de Guilherme Macalossi. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Sérgio. Ao assumir o seu segundo mandato, Eduardo Leite prometeu que o cerne de sua administração seria a educação. O mandatário, portanto, reconhece o grave problema legado de muitos anos. Isso é necessário não apenas para corrigir as distorções do próprio sistema de educação, mas também para atuar em relação aos fatores extra-classe. A evasão escolar, que será atacada pelo programa lançado hoje, é decorrente de uma série de fatores, inclusive o desemprego e a falta de oportunidades. Em outra linha, será necessário tornar o sistema educacional mais atrativo para que profissionais continuem interessados em trabalhar nele. Estudos recentes mostram que poderemos ter um déficit de professores no futuro próximo. E outro problema, com a redução da base etária do Estado, temos também um número cada vez menor de estudantes. Essas questões são complexas e vão se impor ao governo, de maneira que ele terá de atuar com criatividade e boas práticas, para que sejam devidamente resolvidos. O que parece já posto, entretanto, é que o enfrentamento da crise educacional no Rio Grande do Sul tende a ser ainda mais árduo e de longo prazo do que o enfrentamento do problema das contas públicas. De volta no estúdio.